স্বাগতম সবাইকে অনলাইন এডুকেশনে আচ্ছা আমরা গত পর্বে আসলে শেয়ার করছি যে এইট ইন্টু থ্রি অ্যান্ড ফোর কীভাবে সলভ করতে হয় এইট বাই থ্রি এটা মানে বোঝায় আটটা ইনপুট আসলে তিনটা আউটপুট আজকে পর্বে আসলে আমরা শেয়ার করব যে আসলে ফোর ইন্টু টু অ্যান্ড আসলে কি তো শেয়ার করার আগে আমি একটা কোশ্চেন রাখতে চাই তোমাদের কাছে তো কোয়েশনটা হচ্ছে আসলে তারা পরীক্ষা আসছে এরকম এতক্ষণে তোমরা শিখে যাওয়ার কথা খুব এক্সপার্ট হয়ে যাওয়ার কথা যে এক দুই তিন চার ধরো এটা হচ্ছে ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু এটা হচ্ছে ডি থ্রি হ্যাঁ ডি থ্রি তো এখানে ধরো হচ্ছে আউটপুট আছে ধরো সরি আউটপুট হচ্ছে ধরো দুইটা দিয়েছে একটা হচ্ছে এক্স একটা ধরো ওয়াই তো কোশ্চেন আসছে যে উল্লিখিত চিত্রের আলোকে সত্য সারণি তৈরি করো এটা তোমাদের কাছেও কোশ্চেন আমার আসলে যে উল্লিখিত চিত্রের আলোকে সত্য সারণি তৈরি করো এখন আগে তো বুঝতে হবে উল্লিখিত চিত্রটা কি নির্দেশ করে তো যা নির্দেশ করে সেটা সত্য সারণি তৈরি করতে হবে তা আগে এটা তোমরা ডিটেক্ট করবে এটা কী নির্দেশ করে তারপর এটা সত্য সারণি কি পারছো কি না পারলে অবশ্যই তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কমেন্টে শেয়ার করবো যে আসলে তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমাদের ভিডিওগুলো থেকে আসলে কারণ এতক্ষণ এটা বুঝে যাওয়ার কথা আসলে কারণ আমরা একটা অনেক বড় একটা কোয়েশ্চেন সলভ করে আসছি যেটা আসলে বলেছিলাম তখন একটা অ্যান্ড করার একটা ডিকোডার কীভাবে চিনতে হয় তোমরা যদি ইনপুট আর আউটপুটের সেই কোয়েশন মেনটেন করে দেখো এটা অ্যানকোডার তাহলে অ্যানকোডার হিসেবে সলভ করা যদি অ্যানকোডার না মিলে এটা সলভ করার দরকার নেই আসলে যে যেটা হয় যেটা তোমার মনে হয় যে এটা এটা হবে ঠিক আছে সেটা জানাবো আমাদের আসলে দেখবো আমরা তোমাদের কনসেপ্টগুলো আসলে ঠিকঠাক ওইতে আগাচ্ছে কিনা তো এখন আমরা এটা সিকোয়েন্সলি সলভ করি যে এইটা ধর হচ্ছে বুঝাই যাচ্ছে যে আসলে এটা আসলে কি হবে এখানে দেখো আমাদের কথা ছিল তাকে যদি অ্যানকোডার হতে হয় তাহলে তাকে এই কোয়েশন মেনটেন করতে হবে ইনপুট হতে হবে টু ডি পাওয়ার অ্যান আউটপুট হবে শুধু অ্যান আচ্ছা দেখি এই কোয়েশনটা এর উপর অ্যাপ্লাই করি এই ব্লক ডায়াগ্রামটার উপর অ্যাপ্লাই করি সে যদি এই কোয়েশনটা মেনটেন করে তাহলে সে হবে একটা অ্যানকোডার আদারওয়াইজ সে অ্যানকোডার হবে না আদারওয়াইজ আসলে আমরা যদি অন্য কিছু পাই আসলে তাহলে সেটা আমরা ওই ওয়েতে সলভ করব দেখি এটা কি আসলে এখানে দেখো ইনপুট কয়টা আসলে চারটা চারটা আর আউটপুট কয়টা দেখো আউটপুট দুইটা অনেকে হয়তো বা বলতে পারো কই কোয়েশন মেনটেন করছে কোথায় আচ্ছা যারা একটু ক্লেভার আসো তারা কিন্তু আসলে বুঝতেই পারছো এই ফোরকে আসলে দেখা যায় টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে কত আসলে টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু স্কোয়ার মানে ফোর কিন্তু এন মানে কত এন মানে হচ্ছে টু কারণ এই ফোরকে টু ডি পাওয়ার এন আকারে লেখা যায় কিনা হ্যাঁ এই যে লেখা যায় কারণ আমাদের তো কথা ছিল ইনপুট যদি হয় টু ডি পাওয়ার এন টু ডি পাওয়ার এন মানে হচ্ছে আসলে এখানে টু স্কোয়ার আউটপুট হবে কি শুধু এন এন আকারে কি আছে টু টু আউটপুট তার মানে হ্যাঁ এই কোয়েশন মেনটেন করে সে চলছে তার মানে ডেফিনেটলি সে একটা কি অ্যানকোডার তো আমরা একটা অ্যানকোডার তো ব্লক ডায়াগ্রাম এটা উদ্দীপকে দেওয়াই আছে তো এটা সলভ করতে হবে কীভাবে তারপর তোমাকে যদি বলে এই উদ্দি উদ্দীপকের চিত্রের আলোকে সত্যক সারণি তৈরি করো তাহলে সত্যক সারণি তুমি তৈরি করো দেখো সত্য সারণি তৈরি করতে পারবে কি না ডেফিনেটলি পারার কথা আমার বরাবরই একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটা পরে দেখো আগে নিজে করে মিলাই নাও এখানে একটা ইনপুট অংশ তারপর হচ্ছে একটা আউটপুট অংশ থাকবে ইনপুটে কে আছে আসলে ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু তারপর হচ্ছে ডি থ্রি এখানে আমি একটু স্পিডে করছি অলরেডি আমি বুঝতে পারছি যে তোমরা অনেক এক্সপায়ার্ড এখন এখানে দেখো আমাদের কোন কিটা এখন ডি ওয়ান কিটা যদি অ্যাক্টিভ করি বাকিগুলো কি থাকবে এই মুহূর্তে অফ কাকে অ্যাক্টিভ করেছি ডি নটকে সরি ডি নটকে অ্যাক্টিভ করেছি আউটপুটে পাবো কি জিরো জিরোকে কত বিডে সাজাতে হবে এখন দুই বিডে তারপর ডি ওয়ানকে অ্যাক্টিভ করব দেখো তারপর আউটপুট হিসেবে কত পাবো ওয়ান তারপর কাকে অ্যাক্টিভ করব ডি টুকে আউটপুট হিসেবে পাবো কত টু তারপর কাকে অ্যাক্টিভ করব অ্যাক্টিভ করব হচ্ছে থ্রি কে ওই মুহূর্তে বাকি কীগুলো অফ থাকবে এইগুলো কিভাবে লেখা লেখা যায় সেগুলো শেয়ার করেছি আমি এটা বলেছিলাম তুমি যদি তোমার কাছে খুব কমপ্লেক্স মনে হয় তুমি প্রত্যেকটা ডায়গোনালি ওয়ান লিখে বাকিগুলো ইনপুটে জিরো বসাতে পারো কেন ওয়ান বসাই এই ওয়ানের কারণে আউটপুট কি হয় এটা আমরা প্রথম পর্বে শেয়ার করছি কেউ কখনো কোনো মাঝখান থেকে পর্ব বোঝার চেষ্টা করবে না কারণ এতে আসলে মনে হবে যে অনেক বেশি কমপ্লেক্স অনেক বেশি কঠিন তো কোন একটা জিনিস বোঝার জন্য সিকোয়েন্সলি আসলে দেখে আসতে হবে তাহলে আশা করি যে বুঝতে পারবা তারপর দেখো আচ্ছা কাকে অ্যাক্টিভ করেছি ওয়ান ডি থ্রিকে অ্যাক্টিভ করেছি আউটপুটে সেটা পাবো থ্রি 
আচ্ছা এইটা কি করতে পারো পরীক্ষা হলে যখন অ্যানসার করবে একটু তো ডেকোরেটেড করে অ্যানসার করাই ভালো যাতে তোমার খাতা থেকে স্যার খুব মুগ্ধ হয় তো তুমি এটাকে বক্স করে দিতে পারো ঠিক আছে আমি জাস্ট এখানে তোমাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করার ট্রাই করি সর্বোচ্চ যে কত এটা কত সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা যায় সেটা না আসলে তোমরা পরীক্ষা হলে এটাকে জাস্ট সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করবা এটা হয়ে গেল পরীক্ষা হলে স্কেল করে জাস্ট এটাকে সুন্দর করতে পারো जेनारेट कर मन आफिनेटलि मन आने যে আসলে আউটপুট গুলোকে ইনপুটের বুলিয়ান ফাংশন আকারে জেনারেট করতে হবে তো আউটপুটের মানে মানে আউটপুট গুলোর লেখে নিতে হবে আউটপুট কে কে আছে একটা হচ্ছে এক্স একটা হচ্ছে ওয়াই আচ্ছা এক্স আর ওয়াই তার মানে এক্সের একটা ফাংশন হবে ওয়াইয়ের একটা ফাংশন হবে আমরা এটা সত্যক সারা নিয়ে দেখেও এটা অনুমান করতে পারবো যে আমার ফাংশন কয়টা বেরোবে আমার ফাংশন দুইটা বেরোবে আউটপুট কয় এই যে একটা এক্স একটা ওয়াই ফাংশন দুইটা বেরোবে কারণ ফাংশন গুলো কী হবে আচ্ছা এখন ফাংশন গুলো কী কী হবে এইটা বোঝার জন্য এক্স এই যে डी टू ते वन तो डी टू लिखते इनपुटे वन आ डी थ्री ते तो डी थ्री लिखते আমি তার একটা শর্টকাট অ্যাপ্রোচও শেয়ার করছিলাম যে তুমি আসলে এটাও চিন্তা করতে পারো শর্টকাটে ই ওয়ান নিয়ে আউটপুটে পুরো বাইনারিটা মান কত হয় টু হয় তার মানে ডি টু হবে ই ওয়ান নিয়ে পুরো বাইনারি মানটা কত হয় থ্রি হয় তার মানে ডি থ্রি হবে তারপর দেখো ওয়াই বলতে আসলে কোন কলামটা কি মিন করে এই কলামটা কি মিন করে এখানে ওয়ান আসে কোথায় এখানে এই ওয়ানের জন্য ইনপুটে ওয়ান আসে কোথায় ডি ওয়ানে আচ্ছা তারপর এই ওয়ানের জন্য ইনপুটে কোথায় ওয়ান আসে ডি থ্রিতে ডি থ্রি এই তো আমাদের বললেন ফাংশন এটা এত কারণ ছোট আসলো কারণ আসলে এখানে ইনপুট আউটপুটের মান অনেক কম ছিল আসলে আর প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা যেটা শেয়ার করছিলাম সেখানে আটটা ইনপুট ছিল তিনটা আউটপুট ছিল তাই ফাংশনটা একটু বড় ছিল ঠিক আছে তো তারপরে তোমার কি কি করতে হবে আসলে এখন আছে সার্কিটটা ড্র করতে হবে সার্কিট সার্কিটটা করো সার্কিট করার জন্য তোমার আসলে কোন কোন ক্যাবল নিতে হবে একদম ইজি আসলে তুমি কোন কোন ক্যাবল নিবা আসলে এখানে দেখো এই ফাংশনটা লেখার জন্য কোন কোন ইনপুটগুলো এখানে সাজাই দিয়েছে তোমাকে দেখো অল ওভার ইনপুটগুলোকে ফার্স্ট অফ অল দেখে নাও ডি ওয়ান লাগছে ডি টু লাগছে তারপর ডি থ্রি লাগছে এগুলো হচ্ছে তোমার এক একটা ক্যাবল আসলে সার্কিট তৈরি করার জন্য ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি মানে তারপর কি করবো মানে এগুলো তোমাকে বলে দিবে তোমাকে কয়টা ক্যাবল নিতে হবে একটা ক্যাবল দুইটা ক্যাবল তিনটা ক্যাবল অনেকে একটা কাজ করো আমি যেটা দেখি যে ডি জিরো ডি ওয়ান এটা করে থাকো যে এখানে ডি জিরো লেখো তারপর দেখা যাচ্ছে যে ডি জিরো এভাবে টেনে রাখছে কিন্তু ডি জিরো কোনো কাজে লাগছে না আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য আসলে আমি নিজে নিচ্ছি তো এটা আননেসারি দরকার নেই অযথা কেন তুমি একটা ক্যাবল নিবা কারণ তোমার সেই ডি ওয়ান ডি নট ক্যাবলের কোনো প্রয়োজনই আসলে নেই এটা ভুল না আসলে করলে কোনো সমস্যা নাই এখানে দেখো ডি ওয়ান এখানে দেখো এই এক্স ফাংশনটাকে যদি তোমাকে তৈরি করতে হয় তাহলে কাকে কাকে অর করতে হবে তাহলে এই এই অংশটাকে অর করতে হবে এই অংশটা মানে ডি টু আর ডি থ্রিকে অর করতে হবে আচ্ছা ডি টু এই যে তোমার ডি টু তার সাথে অর করতে হবে আচ্ছা এই ডি থ্রিকে আচ্ছা অর করার জন্য কোন গেড়ে ইনপুট করতে হবে এই অর এই যে অপারেটরটা এই যে লজিক্যাল অর অপারেটরটা এটা এই ডি টু ডি থ্রির মাঝখানে কে সেট করতে পারবে সেটা কে ছিল সেটা একটা অর গেড ছিল কারণ অর গেডে তুমি যদি একটা অর গেডে যদি তুমি কি করো যে একটা অর গেডে যদি তুমি এই দুজনকে ইনপুট করো অর কি করবে তাদেরকে যোগ করে বের করবে সেগুলো আমরা বেসিক ক্লাসে খুব ভালো করে দেখে আসছি তো এখানে আমরা এগুলো ওইভাবে আসলে না বললেও হয় তো আমি বলে দিচ্ছি যে অর গেডে তুমি যাদেরকে ইনপুট করবা সেগুলো আসলে অর হয়ে বেরোবে লজিক্যাল অর অপারেটর জেনারেট করবে এটাই কিন্তু ছিল তোমার সেই এক্স ফাংশন আসলে 
তুমি डायरेक्टली চাইলে এখানে এক্স লিখতে পারো যে এই দুইটা না লিখলেও হবে আসলে তারপর দেখো এখানে তুমি তারপর d1 আর d3 কে কি করবা d1 ও d3 কে তুমি জাস্ট এই যে তোমার d1 আর তোমার d3 এদেরকে আরো আবার অর গেট ইনপুট করতে হবে যেহেতু তারা অর অপারেটর দ্বারা যুক্ত দেন হচ্ছে d1 হবে তোমার আর হচ্ছে d3 হবে এটা কোন ফাংশন তোমার y ফাংশন আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা ছোট করে একটা কনসেপ্ট শেয়ার করি যে এই সার্কিট গুলো কি আদা আমাদের এই জিনিসটা দিতে পারবে দিতে পারে কিনা সেটা আমরা একটু চেক করে দেখি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে একটা জিনিস দেখো এই যে ডিনোট কেবলটা তুমি নিয়েছো যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম কোথাও কি কাজে লাগছে কাজে লাগে নাই কিন্তু আসলে তো আননেসেসারি ভাবে তুমি আসলে এটা না নেওয়াই ভালো আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো প্রথমত তুমি এখানে তোমার সত্য সাইনটা কি ছিল সত্য সাইনটা তোমার ছিল যে এখানে ডিনোটে কত ছিল তোমার ডিনোটে আসলে ধরো ওয়ান ছিল ইনপুটে এটা কত ছিল এটা জিরো ছিল এটা জিরো ছিল এটা আসলে দরকার নাই পরীক্ষার হলে দেখানোর জাস্ট আমি একটু এক্সট্রা আলোচনা করছি যে এটা আসলে কি কি অবস্থায় আছে এখানে দেখো এটা হচ্ছে ডিনোট ছিল আচ্ছা যদি ডিনোট থাকে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তোমার আউটপুট কি ছিল প্রথমটা এক্সেও জিরো থাকবে ওয়াইতেও জিরো থাকবে আসলে মানে দুইটারই জিরো হবে তাহলে দেখো তো প্রথমবারের মতো এক্স এ জিরো ওয়াইতে জিরো আসছে না আচ্ছা এক্স এ দেখো এক্স এ কোথায় এই সার্কিটে কোথা থেকে ইনপুট আসছে এখন এই এই কলাম এইটার জন্য এই ইনপুটগুলোর জন্য আসলে দেখো এটা জিনিস তৈরি হয় কিনা হ্যাঁ এটা তৈরি হয় কিনা তাহলে বুঝবো হ্যাঁ আমাদের সার্কিটে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তো এখান থেকে আসবে জিরো মানে এই জায়গা থেকে তার ডি নটে কি আছে প্রথমবারের মতো আছে কি জিরো আর ডি থ্রিতে আছে কত জিরো জিরো আর জিরো কে ওয়ার্ক করলে কত জিরো তার মানে এক্সে আসলে জিরো হ্যাঁ এটাই দরকার ছিল প্রথমবারের মতো ওয়াইতে দেখো তো আচ্ছা ওয়াইয়ের ভ্যালুটা চেক করা যায় না দেখো এখানে কি আসছে এই যে ডি ওয়ান তার মানে এখানে জিরো আসছে আর এটা এখানে কত আসছে আসলে এখানে আসলে জিরো আসছে ওয়ার করে এখানে কত জিরো একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখছো যে আসলে ডিনোট কেন লাগে নেই কারণ প্রথমবারে এখানে ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো প্রথমবার যখন আউটপুট লিখছি এক্সও জিরো ছিল ওয়াই তো জিরো ছিল যদি ডি ওয়ান থেকে কোনো ক্যাবল আসতো এই জিরো এখানে কি জিরো পাইত ডি ওয়ান থেকে ক্যাবল আসার অর্থ কি ডি ওয়ান কত ছিল ওয়ান তার মানে জিরো আর ওয়ানের মধ্যে ওয়ার করলে এটা ওয়ান হয়ে যেত তার মানে এটা কিন্তু প্রপারলি বোঝা যাচ্ছে আসলে এখানে ডি ওয়ান থেকে হবে না ডি ওয়ান কেবলটা আমাদের প্রয়োজন নেই আসলে তার মানে তারপরেটা তুমি চেক করে দেখো এই জিনিসটা তোমাকে আসলে এর ইনার ফিল্ডটা দিবে যে যা করছি আসলে সেগুলো ঠিকঠাক হচ্ছে এখানে দেখো এই ডি ওয়ান মানে ডি ওয়ানে ওয়ান আছে এখন মানে এই জায়গাটা এখন ওয়ান আছে এখানে আর এখানে জিরো এক্সিস্ট করে না এখানে এখন যদি তুমি এই লাইনটা চেক করতে চাও যে এই ইনপুটগুলোর জন্য আউটপুট এটা ঠিক আছে কিনা কোন ইনপুটগুলোর জন্য এই ইনপুটগুলোর জন্য এই ইনপুটগুলোর জন্য এই যে তোমার জিরো আর আউটপুটটা সেটা ঠিক আছে কিনা তো ঠিক থাকার জন্য ইনপুট কি কি ছিল জাস্ট এখানে ওয়ান ছিল আচ্ছা ওয়ান তার মানে দেখো এখানে কোনো চেঞ্জ আসে না কিন্তু এখানেও জিরো আছে এখানেও জিরো আছে তার মানে এটার আউটপুট কথা হবে জিরো জিরো আর জিরো কে ওয়ার করলে জিরো আর এখানে ওয়ান আর এখানে দেখো এখান এখান থেকে যাবে ওয়ান এই যে ডি ওয়ানের মান এখন ওয়ান হাই করা জাস্ট এটা ওয়ান এটা ওয়ান আর এটা কত জিরো আচ্ছা ওয়ান আর জিরোর মধ্যে ওয়ার করলে আউটপুট কি হবে ওয়ার করলে ওয়ান হবে তার মানে ওয়াইতে ওয়ান স্টোর হয়েছে এক্সে জিরো স্টোর হয়েছে আচ্ছা সেটা কি হওয়ার কথা ছিল ডেফিনেটলি দেখো যে এক্সে জিরো স্টোর হয়েছে ওয়াইতে কত স্টোর হয়েছে ওয়ান স্টোর হয়েছে আচ্ছা এভাবে আশা করি যে এটাও তুমি আসলে মিলাতে পারবা যা করলাম কালো কেন এটা করলাম কারণ এটা করার একটাই কারণ হচ্ছে আমি আসলে এটা দিয়ে এই ধরনের জিনিস আউটপুটে মেক করতে পারবো আউটপুটে নিয়ে আসতে পারবো তাই না আসলে আননেসেসারিভাবে তো এটা করা হয় না যে পরীক্ষা আসবে তাই শুধু এটা শিখলাম এরকম না তুমি প্র্যাকটিক্যালি তুমি এটাকে ব্যবহার করতে পারছো না শিখতে পারছো কিনা আসলে এটা কেন করা হলো এগুলো একটু জানা দরকার আসলে সবসময় মার্কের জন্য বা ইন্টেনশনটা এটা সেট করা উচিত না যে আমাকে প্রপার অনেক বেশি মার্ক পেতে হবে আমাকে অনেক ভালো শিখতে হবে এটাও আমাদের আসলে ইন্টেনশনে সেট করা উচিত তো এরপরেও যদি এখানে কোনো সমস্যা থাকে 
এর আগের ক্লাসে আমরা এইট ইন্টু থ্রি আসলে অ্যানকোডার নিয়ে কথা বলেছিলাম ওইখানে তুমি ওই যে ইনপুটগুলোর জন্য আউটপুটগুলো ঠিক থাকতেছে কিনা এটা বুঝতে পারছো কিনা যদি বুঝতে না পারো আমাদের শেয়ার করবো আমরা আবার এটা নিয়ে একটা পর্ব করে তোমাদের সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করব তো এইখানে আল্লাহ হাফেজ নেক্সট পর্বে দেখা হবে আবারও